ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெபர்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது எல்லோருண்ட இது வந்து மகர சங்கராந்தி ஸ்பெஷல் இது வந்து ரொம்ப சுலபமாக பண்ணலாம் தேவையான பொருள் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் எல் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வெல்லம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஒரு கைப்பிடி வெறுக்கடலை ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம நெய் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து கம்பி பதம் காய்ச்சிறதுக்காக நான் வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம பாகு பதத்துக்கு காய்ச்சிக்கலாம் வெள்ளத்தை ஒரு பேனில் எல்லை வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் பேனில் ஃபஸ்ட்டு எல்லை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டு அதே மாதிரி ஸ்மெல் நல்லா வர டைமுக்கு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வாசம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது நல்லா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ஆரட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே பாகு காய்ச்சிக்கலாம் அதே பேனில் நம்ம ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் விட்டுட்டு வெள்ளத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணி ஊற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு பாகுப்பத வரை வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே பேனில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் வெள்ளம் இரநூறு கிராம் நம்ம எடுத்துருக்கோம் எள் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே அளவு வெள்ளத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து கால் டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இது நல்லா கரையிட்டோம் இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தண்ணி விடுறேன் இதை நல்லா காய்ச்சிட்டே இருக்கலாம் இதை வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு கப்பில் வந்து தண்ணி வச்சுக்கலாம் அதாவது நீங்கள் இந்த பாகை வந்து ஊற்றினோடனையும் கரைஞ்சதுன்னா இன்னும் பாகுப்பத வரலன்னு அர்த்தம் அது வந்து ஒரு கட்டியாக அப்படியே நின்றுச்சுன்னா பாகுப்பதை வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இதை நம்ம இந்த மாதிரி விட்டு பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது கரையுது இன்னும் ஒரு முப்பது செகண்டில் பாகு ரெடி ஆயிரும் இதை வந்து நல்லா இதே மாதிரி கலக்கிட்டே வாங்க திருப்பியும் நம்ம விட்டு பார்க்கலாம் நான் திருப்பியும் இன்னொரு கப்பில் நான் இப்போ ஊற்றி பார்க்குறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நின்றுட்டுருக்கு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் எடுத்தனா அப்படியே வரும் இந்த மாதிரி வரணும் இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு சிலர் வந்து எள் வந்து அரைச்சி செய்வாங்க நான் வந்து அரைச்சி செய்யலை அப்படியே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாகு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவோ கம்மியாகவோ ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம தேவைனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லைனா நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டையும் நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாகு காய்ச்சினதில் நான் ஒரு அரை டம்ளர் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் நம்ம இப்போ எல்லை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா பாகு வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிடிக்க வராது நம்ம ஆல்ரெடி வேர்க்கடலை வச்சுருக்கோம் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா கலக்கி விடுங்க இப்போ பாகு வந்து பத்தாம இருக்கு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் ஆல்ரெடி இதையும் நம்ம லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் மீதம் இருக்கு நம்ம தேவைனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறப்பவே நம்ம பிடிச்சிக்கணும் இல்லைனா பிடிக்க வராது அப்படி பிடிக்க வரலன்னா கூட நீங்கள் வந்து மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சிட்டிங்கன்னா கூட பிடிக்க வந்துடும் அதாவது நம்ம உருண்டைகளாக பிடிச்சிக்கலாம் எள் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக நம்ம தண்ணி வந்து கையில் தடவிட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கையில் ஒட்டாமல் உருண்டைகளாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு பிளேட் வச்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம உருண்டைகளாக பிடிச்சி எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையில் தண்ணி தொட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது இப்போ நம்ம உருண்டையாக பிடிச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா லட்டுகளையும் பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு லட்டுக்கும் நம்ம வந்து தண்ணி வந்து லைட்டாக படணும் அப்போ தான் வந்து பாகு வந்து நம்ம கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன உருண்டை சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பிடிச்சிக்கோங்க நான் வந்து மீடியம் சைஸ் பிடிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு டைமும் அதாவது தண்ணி பட்டால் தான் வந்து கரெக்டாக உருண்டை பிடிக்க முடியும் சுவையான எள் உருண்டை ரெடி நான் எல்லோரும் எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ